வணக்கம் ஃபெலோ ஆஸ்பிரன்ஸ் இது உங்கள் கசிரக கற்க யூடியூப் சேனல் நம்ம இப்போது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் யூபிஎஸ்சி ஃபிலிம்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டூ சிக்ஸ்டி வந்து நம்ம தரவாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் எல்லா ஆப்ஷன்ஸோடையும் சேர்த்து இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதோட ஆன்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு இங்கேயே வந்து ரெட் பண்ணில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இருந்தாலும் நான் கொடுக்குற எக்ஸ்பிளேஷனை வச்சு நீங்களே ஆன்சர்ஸை கிராக் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த பிடிஎஃபோட டெலகிராம் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஆஸ்பிரன்ஸ் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் மாடல் ஆன்சர்ஸும் எழுதிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா இதில் வந்து நம்ம டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஜிஎஸ் ஒன் ஜிஎஸ் டூ ரெண்டு பேப்பருமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா ஜிஎஸ் த்ரீல வந்து கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டின் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஒரு மாடல் ஆன்சர் பாருங்கள் இந்த டெலகிராம் சேனலில் வந்து நான் டெய்லி ஒரு ஒரு மாடல் ஆன்சர் அப்லோட் பண்ணுவேன் ஸோ நம்ம ஃபிலிம்ஸ் முடிக்கிறதுக்குள்ளே டூ ஃபிஃப்டி மாடல் ஆன்சர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிப்போம் இது நம்ம மெயின்ஸ் மட்டும் இல்லை ஃபிலிம்ஸ்க்குமே ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபிலிம்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினுக்கு தனி டெலகிராம் சேனலுக்கு மெயின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினுக்கு தனி டெலகிராம் சேனலுக்கு ரெண்டுத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஆஸ்பிரன்ஸ் மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் வந்து நம்ம யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே இன்னும் வந்து தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ டெய்லி ஒரு ஃபிஃப்டின் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆச்சும் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு ஆன்சர் ஆச்சும் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக எழுதணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இன்றைக்கி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்குள்ளே போயிடலாம் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஒன் ரீசெண்ட்லி இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் நேஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஜோன் was proposed to be set up in அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு நேஷ்னல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஜோனை பற்றி தரவாக படிச்சுட்டு அப்புறமா இதை வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இந்த என்ன என்ஐஎம் இஸ்ட்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஜோன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இது வந்து ஸ்பெஷல் ஏரியாஸ் இன் இந்தியா அது எதுக்காக இந்த ஸ்பெஷல் ஏரியாஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் மேனுஃபேக்சரிங்கை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த என்ஐஎம் இஸ்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கப்புறம் சப்போர்ட் எல்லாமே வந்து இது பிஸ்னஸஸ்க்கு கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இதை வந்து யார் ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஜோன்ஸ் அத்தாரிட்டி அதுதான் வந்து இந்த என்எம் என்ஐஎம்இஸ்டோட ரெகுலேட்டரி பாடி அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இவங்க வந்து இம்பார்ட்டன் செக்டர்ஸில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க என்னென்ன செக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கப்புறம் வந்து எது எதுலாம் வந்து நம்ம ஈஸியாக ஜாப் கிரியேட் பண்ணலாமோ அந்தந்த செக்டர்ஸ்லாம் இவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இந்த இந்த என்ஐஎம்இட் கீழே வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதனால வந்து நம்மளோட எக்கனாமி அதுக்கப்புறம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் வந்து பயங்கரமாக க்ரோ ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா திருப்பி வந்து அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க என்ஐஎம் இஸ்ட் ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நேஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஜோன் ஓகேங்களா இது வந்து இன்டர் இண்டஸ்ட்ரியல் டவுன்ஷிப்ஸ் இது வந்து டெவலப் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டெவலப் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரியல் டவுன்ஷிப்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எதை ப்ரமோட் பண்ணுவோம்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் இன் இந்தியா வந்து ப்ரமோட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த என்ஐஎம் இஸ்ட்டை வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டியூசிங் என்விரான்மெண்ட் வந்து கொடுக்கும் பிஸ்னஸஸ் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான என்விரான்மெண்ட் வந்து அமைச்சு கொடுக்கும் அதாவது வேர்ல்டு கிளாஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்புறம் ஸ்கில் லேபர் அப்புறம் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு ஈஸியான ஆக்சஸ் இதெல்லாம் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து இது வந்து யா எந்த ஆக்ட் கீழே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஜோன்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் இதில் வந்து வரும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நேஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஜோன்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் கீழே இந்த என்ஐஎம் இசட் வந்து வரும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி தான் இந்த இதோட நோடல் மினிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ கீ ஃபோக்கஸ் ஏரியா ஆஃப் என்ஐஎம் இசட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் கண்டியூசிவ் என்வா என்விரான்மெண்ட் வந்து கிரியேட் ப
மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வந்து இந்தியாவில் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க இதில் வந்து டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் லேக் ரோர் வந்து இந்த என்ஐஎம் விசிட்டில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்காங்க இந்த சிக்ஸ்டின் என்ஐஎம் விசிட்டில் ஓகேங்களா இது வந்து ஒன் மில்லியன் ஜாப்ஸ் கிரியேட் பண்ணுற அளவுக்கு இதுக்கு வந்து கெப்பாசிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போது எலிஜிபிலிட்டி அண்ட் ரிக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஒரு ஏரியா வந்து என்ஐஎம் விசிட்டாக வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து எலிஜிபிலிட்டி அண்ட் ரிக்குயர்மெண்ட்ஸ் வந்து தேவை அதில் மெயினான எலிஜிபிலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஏரியா எவ்வளோ இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் ஏரியா வந்து இருக்கணும் அப்புறம் வந்து ப்ராப்பரான கனெக்டிவிட்டி இருக்கணும் மேஜர் மார்க்கெட்ஸ் அப்புறம் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஹப்ஸோட ப்ராப்பரான கனெக்டிவிட்டி இருக்கணும் அப்புறம் வந்து ஸ்கில் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இருக்கணும் அப்புறம் வந்து ப்ராப்பரான என்விரான்மெண்ட் இருக்கணும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதோட முக்கியமான விஷயங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ஐஎம் இருக்கும் நேஷனல் மானுஃபேக்சரிங் பாலிசிக்கும் வந்து என்ன என்ன சம்மந்தம் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்கலாம் இந்த நேஷனல் மானுஃபேக்சரிங் பாலிசி வந்து இந்த என்ஐஎம் இசட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக ரொம்ப வந்து சப்போர்ட் பண்ணுச்சு அதோட கிரியேஷனுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து நேஷனல் மானுஃபேக்சரிங் பாலிசி என்ன ஏன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் கிளஸ்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதோட கன்சாலிடேஷன் வந்து ப்ராப்பராக வந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த நேஷனல் மானுஃபேக்சரிங் பாலிசி வந்து நினச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நேஷனல் மானுஃபேக்சரிங் பாலிசி வந்து என்ன ஏம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் இந்தியா ஜிடிபி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சென்ட்டாக வந்து மாற்றணும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் உள்ள அப்படிங்கிறது வந்து இந்த நேஷனல் மேனுஃபேக்சரிங் பாலிசி வந்து ஏமா வச்சுருக்காங்க அதுக்கு வந்து இந்த என்ஐஎம் விசிட் வந்து கீ ரோல் பிளே பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க நம்புகிறாங்க ஓகேங்களா இப்போது காம்பனன்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் என்ஐஎம் விசிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஐஎம் விசிட் வந்து டிப்பிக்கலி நிறையா காம்பனன்ஸால் ஆயிருக்கும் மே மெயினான காம்பனன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாஸ் அப்புறம் வந்து ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாஸ் கமர்ஷியல் ஏரியாஸ் சோஷியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பவர் அண்ட் வாட்டர் சப்ளை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்விரான்மெண்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து காம்பனன்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு டெசிக்னேட்டட் நோடல் ஏஜென்சி இல்லாட்டி ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கல் வந்து இதை வந்து கவர்ன் பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸ்டெப்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் என்ஐஎம் விசிட் இன் இந்தியா என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணி என்ஐஎம் விசிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ப்ராப்பரான ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் அப்புறம் வந்து ப்ரைவேட் செக்டார் கம்பெனிஸ் வந்து என்கரேஜ் பண்ணும் நம்ம என்ஐஎம் விசிட்டில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி அப்புறம் வந்து ரெகுலேட்ரி ஃபேம் ஒர்க்ஸ் வந்து சிம்பிளிஃபை சிம்பிளிஃபை பண்ணும் அப்புறம் வந்து டொமஸ்டிக் அண்ட் ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து இல்லை இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் அதை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணும் இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த என்ஐஎம் விசிட் வந்து எப்படி வந்து மேக் இன் இந்தியாவை பூஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி படித்த மாதிரி இது வந்து டொமஸ்டிக் அண்ட் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு கண்டூசிவ் என்விரான்மெண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜாப் கிரியேஷன் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அப்புறம் டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவோட இண்டஸ்ட்ரியல் பேஸை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணும் அப்புறம் வந்து குளோபல் காம்பட்டிவ்னஸ்க்கு வந்து பெரிய விஷயமா இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் என்ஐஎம் விசிட்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது மேஜரான பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டொமஸ்டிக் அண்ட் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பர்டிகுலராக மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாரை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அப்புறம் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் அப்கிரேடேஷன் வந்து கொடுக்கும் அப்புறம் வந்து சஸ்டைனபிள் அண்ட் இன்க்ளூசிவ் இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத் வந்து கொண்டு வரும் அப்புறம் இந்தியன் பொசிஷன் இன் குளோபல் மேனுஃபேக்சரிங் ஹப்பை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான பெனிஃபிட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சேலஞ்சஸ் என்னென்ன இருக்குது இந்த என்ஐஎம் விசிட்டை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த என்ஐஎம் விசிட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு லேண்டெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அலாட் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா அந்த லேண்டில் ஆல்ரெடி வாழ்ந்துட்டு இருந்த ஆட்கள் வந்து பிரச்சனை பண்ணி திருப்பி அதில் வந்து ரீசெட்டில் ஆவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராப்பரான கோஆர்டினேஷன் இருக்காது ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் மத்தியில் அப்புறம் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து நிறையா ஃபினான்ஷியல் கன்ஸ்டெயின்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து சேலஞ்சஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போது இந்தியாவில் வந்து நம்
இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் மினரல் ஃபவுண்டேஷன் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்டாச்சுட்ரி அத்தாரிட்டி யார் செட்டப் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து செட்டப் பண்ணுவாங்க எந்தெந்த ஏரியாஸில் வந்து செட்டப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில டிஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்து மைனிங்னால அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் மினரல் ஃபவுண்டேஷன் வந்து செட்டப் பண்ணும் அப்படின்றத வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இவங்களோட லீகாலிட்டி வந்து எங்கேருந்து இவங்க டிவைவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் நைன் பி அண்டர் த மைன்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன்லேருந்து இவங்க வந்து டிரைவ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க இதோட அமெண்ட்மெண்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து நடந்துச்சு அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு டிஎம்எஸ் வந்து எப்போ இன்ஸ்டியூட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் தான் இதை செட்டப் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த டிஎம்எஃப் வந்து எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரஸ்ட்டாகவோ இல்லாட்டி நான் ப்ராஃபிட்டபிள் பாடியாகவோ வந்து அவங்க வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் யார் கிட்டே இருந்து வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனர்ஸ் கிட்ட இருந்து வரணும் ஸோ யார் வந்து மைண்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களால தான் இந்த பிரச்சனை அதாவது மைனிங் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா அவங்க தான் வந்து அங்கே இருக்க மக்களுக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஏன்னா மைன் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் அங்கே வந்து பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குது ஸோ கான்ட்ரிபியூஷனும் அவங்க தான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் மினரல் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்கீமை பற்றி படிக்கலாம் ஓகேங்களா மைன்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் படி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி டிஸ்ட்ரிக்ட் அஃபெக்டட் பை மைனிங் ரிலேட்டட் ஆப்ரேஷன்ஸ் த ஷே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஷேல் பை நோட்டிஃபிகேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் அ ட்ரஸ்ட் அஸ் அ நான் ப்ராஃபிட் பாடி டு பி கால் த டிஸ்ட்ரிக்ட் மினரல் ஃபவுண்டேஷன் ஸோ நான் இப்போ சொன்னதே தான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த மைன்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் கீழே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் வந்து மைனிங் ரிலேட்டட் ஆப்ரேஷன்ஸ்னால அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும் அங்கே வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ட்ரஸ்ட்டை வந்து நான் ப்ராஃபிட் நான் ப்ராஃபிட் பாடியாக வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும் அங்கே இருக்க மக்களுக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்காக இதுதான் வந்து முக்கியமான விஷயம் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இதில் வந்து யார் யாரில் வந்து மைனிங் எடுத்தாங்களோ அவங்க வந்து ராயல்ட்டிக்குன்னு ஒரு அமௌண்ட் பே பண்ணுவாங்கல்ல மைனிங் யார் பண்ணிட்டுருக்காங்களோ அவங்க வந்து ராயல்ட்டிக்குன்னு ஒரு அமௌண்ட் பே பண்ணாங்க அந்த அமௌண்ட்டில் வந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷனை வந்து இவங்க இந்த டிஎம்எஃப் ஃபண்ட்ஸ்க்கு வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஒரு ஃப்ராக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஒன் தேர்டுக்கு மேலே கொடுக்கவும் வேண்டாம் அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஒன் தேர்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ராயல்ட்டிக்கு மேலே கொடுக்கவும் வேண்டாம் அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகிச்சுக்கோங்க இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் எவ்ரி மைனிங் லீஸ் ஹோல்டர் ஆஃப் வில் பே அ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ராயல்ட்டி நாட் எக்ஸீடிங் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த ராயல்ட்டி டு த டிஎம்எஃப் ஆஸ் பர் ரேட்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து எவ்வளோ காசு கொடுக்கணும் சொல்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு அவங்க கொடுக்கணும் ஆனால் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த ராயல்ட்டிக்கு மேலே அவங்க கொடுக்க வேணாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க இந்த ஃபண்ட்ஸை வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புளுக்காக எங்கெல்லாம் வந்து மைனிங் நடக்குதோ அங்கே இருக்க பீப்புள்லாம் அஃபெக்ட் ஆகிருப்பாங்க ஸோ அந்த பீப்புளுக்காக இந்த ஃபண்ட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இதில் வந்து கியோன்ஜார் அப்படின்ற டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் வந்து டோட்டல் டிஎம்எஃப் ஃபண்ட் கலெக்ஷன் வந்து எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி குளோர் வந்து இருந்திருக்கு இதை வந்து ஹையஸ்ட் கலெக்ஷன் இன் இந்தியா அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இதோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன இந்த டிஎம்எஃப் ஃபண்ட்ஸ் கலெக்ஷனோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் மைனிங் அஃபெக்டட் கம்யூனிட்டிஸை வந்து பாதுகாக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கம்யூனிட்டிஸ் வந்து மேஸ் மோஸ்ட்டாக வந்து யாராக இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைபல் அதுக்கப்புறம் போரஸ்ட் கம்யூனிட்டிஸ் இந்த கண்ட்ரியாக வந்து இருக்காங்க அதனால் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரைட் டு பெனிஃபிட் வந்து கொடுக்கணும் அவங்க இடத்துலேருந்து தான் வந்து மினரல்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க இடத்துலேருந்து எடுத்த மினரல்ஸ்க்காக நம்ம அவங்களுக்கு காம்பன்சேட் பண்ணுற கணக்காக இது வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த டிஎம்எஃப் ஃபண்ட்ஸ் வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சென்ட்ரல் கைட்லைன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் பிரதான் மந்திரி கனிஜ் சேத்ரா கல்யாண் யோஜனா அதில் இருக்க ரூல்ஸ் படியும் இவங்க வந்து ஃபங்க்ஷனிங் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க இப்போ காம்போசிஷன் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட்
மேஜர் மினரல் கன்சஷன்ஸ்லாம் இங்கே எக்ஸிஸ்டாக எக்ஸிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அங்கேருந்து வந்து அவங்க நாமினேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் நியாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சேர்பர்சன் வந்து எந்த மாதிரி மெம்பர்ஸ் வந்து இதில் வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி என்ன மாதிரி மெம்பர்ஸ்லாம் இதுக்குள்ள இன்க்ளூட் ஆகலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் யாரெல்லாம் சேர்பர்சன் வந்து இதுக்கு வந்து ஃபிட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு சேர்பர்சன் நினைக்கிறாரோ அவங்களையும் வந்து இதில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த கோரம் ஆஃப் த போர்ட் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இட்ஸ் மெம்பர்ஸ் தான் இதோட கோரம் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த எப்போ வந்து இந்த மெம்பர்ஸ் வந்து மீட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் இயர் வந்து இவங்க வந்து மீட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து இந்த இந்த டேப்லர் காலமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டேட்லேயும் வந்து எவ்வளோ அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து இப்போ நம்ம வந்து இந்த டேட்டாலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகேங்களா எந்த ஸ்டேட்டுக்கு வந்து ஜாஸ்தியாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒடிஷா அதை மட்டும் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அதுதான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டிஸ்ட்ரிக் மினரல் ஃபவுண்டேஷன் ஹேஸ் ஹையஸ்ட் கலெக்ஷன் ஹையஸ்ட் டிஎம்எஃப் கலெக்ஷன் இன் ஒடிஷா அதுக்கப்புறம் ஜார்க்கண்ட் அப்புறம் சட்டீஸ்கர் ராஜஸ்தான் அதுக்கப்புறம் தெலங்கானா ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த இன்கம் ஜென்ரேஷன் வந்து லோக்கல் பீப்புளுக்கு வந்து ஒரு எசென்ஷியல் ஆஸ்பெக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம பிரதான் மந்திரி கனிஷேத்ர கல்யாண் யோஜனா பற்றி படிக்கலாம் ஏன்னா இந்த டிஸ்ட்ரிக் மினரல் ஃபவுண்டேஷன் வந்து இதோட இது கீழே தான் வந்து வருது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் இதில் இருக்க விஷயத்தையும் வந்து அது ஃபாலோ பண்ணுது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி படிக்கலாம் இது வந்து இந்த ஸ்கீம் வந்து யாரோட ஸ்கீம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மைண்ட்ஸோட வந்த ஸ்கீம் இது இது எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெல்ஃபேர் ஆஃப் பீப்பிள் அண்ட் அஃபெக்டட் ஏரியாஸ் பை யூசிங் ஃபண்ட்ஸ் அக்ரூவ் அண்டர் டிஸ்ட்ரிக் மினரல் ஃபவுண்டேஷன் அதாவது நான் பேசிக்காக இதை ஃபுல்லாக என்ன படித்தோன்னா எந்த இடத்துலலாம் வந்து மைனிங் நடக்குதோ அங்கே இருக்க பீப்புளுக்கு வந்து வெல்ஃபேர் வந்து பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஃபண்டை வந்து கொடுத்தாங்க இது வந்து இந்த பிஎம் கேகே வயில கீழே வரும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் அண்ட் வெல்ஃபேர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து இந்த மைனிங் அஃபெக்டட் ஏரியாஸில் இருக்க பீப்புளுக்கு வந்து கொண்டு வரணும் அப்புறம் வந்து இந்த அட்வர்ஸ் இம்பாக்ட்ஸ்லாம் வரும் இல்லைங்களா இந்த மைனிங்னால அதை வந்து மினிமைஸ் பண்ணும் எல்லாத்தையும் மிட்டிகேட் பண்ணும் அதாவது டியூரிங் மைனிங்கும் நடக்கும் அப்புறம் வந்து ஆஃப்டர் மைனிங்கும் நடக்கும் அது எல்லாத்தையும் வந்து மினிமைஸ் அண்ட் மிட்டிகேட் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் என்விரான்மெண்டல் ஹெல்த் அதுக்கப்புறம் சோஷியோ எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் பீப்பிள் இன் மைனிங் டிஸ்ட்ரிக்ஸை வந்து பார்த்துக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் லாங் லாங் டேர்ம் சஸ்டைனபிள் லைவ்லிஹுட்ஸ் வந்து அந்த பீப்புளுக்கு கொடுக்கணும் இதான் வந்து முக்கியமான விஷயமா இருந்துச்சுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎம் கேகே வயோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சிக்ஸ்டி பர்சென்ட் ஆஃப் த ஃபண்ட்ஸ் வந்து ஹை ப்ரையாரிட்டி ஏரியாஸ்க்கு வந்து கொடுப்பாங்க எது வந்து ஹை ப்ரையாரிட்டி ஏரியாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிங்கிங் வாட்டர் சப்ளை என்விரான்மெண்டல் ப்ரிசர்வேஷன் அண்ட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் அப்புறம் ஹெல்த் கேர் அப்புறம் எஜுகேஷன் இதெல்லாம் வந்து ஹை ப்ரையாரிட்டி ஏரியாஸ் மிச்ச ஃபண்ட்ஸ் வந்து எதுக்கு கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதர் ப்ரையாரிட்டி ஏரியாஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இரிகேஷன் அப்புறம் வந்து எனர்ஜி அண்ட் வாட்டர் ஷெட் டெவலப்மெண்ட் அப்புறம் வந்து என்விரான்மெண்டல் குவாலிட்டி வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் வந்து அதர் ப்ரையாரிட்டி ஏரியா ஸோ ஹை ப்ரையாரிட்டி ஏரியாஸ் அப்புறம் அதர் ப்ரையாரிட்டி ஏரியாஸ் ஹை ப்ரையாரிட்டி ஏரியாஸ்க்கு சிக்ஸ்டி பர்சென்ட் ஆஃப் த ஃபண்ட் கொடுப்பாங்க மிச்சம் இருக்க நாற்பது பர்சன்ட் ஆஃப் த ஃபண்ட்ஸை வந்து அதர் ப்ரையாரிட்டி ஏரியாஸ்க்கு வந்து கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போது நம்ம படித்ததை வச்சு இந்த ஆன்சர் வந்து கிராக் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி டூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த பர்பஸ் பர்பஸஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக் மினரல் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் இன் இந்தியா அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரமோட்டிங் மினரல் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் மினரல் ரிச் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் இது வந்து கிடையவே கிடையாது மினரல் ரிச் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் நடக்கிற அட்வர்ஸ் இம்பாக்ட்ஸ் வந்து அந்த மக்களுக்கு வந்து சரி பண்ணி கொடுக்கணும் ஃபினான்ஷியல் கான்ட்ரிபியூஷன்னால அதுக்கு தான் இதை வந்து கொண்டு வந்தாங்களே தவிர ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கு வந்து கிடையாது செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொட்டெக்டிங் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் பர்சன்ஸ் அஃபெக்டட் பை மைனிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் இதுதான் ஃபஸ்ட் கரெக்டான பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து அத்தரைசிங் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் டூ இஷ்யூ லைசன்சஸ் ஃபார் மினரல் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இதெல்லாம் கிடையாது
ஆன்லைன் கோர்சஸ் வந்து ஒயிட் செக்ஷன் ஆஃப் பீப்புள் இந்த ஒயிட் செக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு போய் சேரணும் அதில் வந்து அவங்க ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் லேர்னிங் வந்து கிரியேட் பண்ணும் அப்புறம் இ எஜுகேஷனுக்கு வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இதை கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த ஸ்வயமோட அப்ஜெக்ட்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்டினல் கார்டினல் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் என்னென்ன பிரின்சிபல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் டு ஆல் அதாவது எல்லாருக்கும் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் வந்து கிடைக்கணும் அப்புறம் வந்து ஈக்வாலிட்டி அமௌங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கணும் அப்புறம் வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் கிளாஸ் ரூம்ஸ் டீச்சிங் வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆயிருக்கக்கூடாது இந்த மூணு விஷயம் தான் அவங்களோட மேஜரான அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த ஸ்வயம் வந்து ஃபோர் குவாட்ரண்ட் அப்ரோச்சை வந்து ஃபாலோ பண்ணது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன் அதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சர் ஆஃப் த கண்ட்ரிக்காக வந்து ஃபோர் குவாட்ரண்ட் அப்ரோச்சை வந்து அப் செயல்படுத்துகிறாங்க என்னென்ன அப்ரோச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூட்டரிங் அதுக்கப்புறம் இ கண்டென்ட் அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் டிஸ்கஷன் ஃபோரம் டியூட்டரிங்கில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ எஜுகேஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க யார் யாருக்கெல்லாம் வந்து டியூட்டரிங் தேவைப்படுதோ அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ எஜுகேஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ லெக்சர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய டாபிக்ஸில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எஜுகேட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இ கண்டென்ட் அதாவது ஸ்டடி மெட்டீரியல் வந்து ஈஸியாக வந்து கொடுத்துருவாங்க அதாவது ஈஸியாக டவுன்லோடபுளாகவும் பிரிண்டபுளாகவும் இருக்கும் அப்புறம் வந்து வேரியஸ் பிபிடிஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுப்பாங்க டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸில் ஸோ பசங்க வந்து ஈஸியாக படிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் அதாவது டெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் குவிசஸ் அதெல்லாம் வந்து கிரியேட் பண்ணி அவங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தானாகவே செல்ஃப் அசஸ் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ வந்து அவங்க வந்து கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க தானாவே செல்ஃப் அசஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து டிஸ்கஷன் ஃபோரம் அதாவது ஒரு டவுட் கிளியரிங் இன்டராக்ஷன் டிஸ்கஷன் ஃபோரம் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக அவங்க டவுட்ஸையும் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த வேரியஸ் பில்லர்ஸ் ஆஃப் ஸ்வயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் இன்ஸ்டியூஷனல் எஃபர்ட்ஸ் வந்து இருக்குது அதாவது நிறைய இன்ஸ்டியூட்ஸ் வந்து இதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் முன்னாடி வந்திருக்காங்க நாங்கள் வந்து இந்த அப்ரோச்சுக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய கோஆர்டினேட்டர்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து இந்த ஸ்வயமாக வந்து ஒரு ப்ராப்பரான லேர்னிங் பிளேஸாக மாற்றிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஏஐசிடி எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் பேஸ்ட் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் கோர்ஸஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது என்பிடிஇஎல் வந்து இன்ஜினியரிங் அண்ட் ரிலேட்டட் ஸ்டடி மெட்டீரியல்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது சிஇசி வந்து அண்டர் கிராஜுவேட் ரிலேட்டட் ஸ்டடி மெட்டீரியலுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது யூஜிசி வந்து நான் டெக்னிக்கல் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் ஸ்டடி மெட்டீரியலில் ஹெல்ப் பண்ணுது என்சிஆர்டி அண்ட் என்ஐஓஎஸ் வந்து ஸ்கூல் எஜுகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது இக்னோ வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஐஏஎம்பி வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடிஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது என்ஐடிஆர் வந்து டீச்சிங் அண்ட் ட்ரீ ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஸ்வயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் இ ஹ இ கண்டென்ட் ஹப்பாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் எஜுகேஷன் வந்து ஹை ஸ்கூல்லேருந்து போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் வரைக்கும் எல்லாமே ஈஸி ஈஸிலி ஆக்சசபிளாக இருக்குது எந்த டிவைஸ் நம்ம வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த எந்த டிவைஸ் வந்து இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் ஆகிருந்தாலும் அதை வச்சு நம்ம இந்த ஸ்வயம் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஆக்ட் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மல்டிமீடியா வந்து ஈஸிலி அவைலபிள் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸாக வந்து இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஈஸியாக வந்து அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கும் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மா எவ்வளோ வந்து லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து மானிட்டர் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து சர்டிஃபிகேட் வந்து கொடுப்பாங்க இன்ட்ராக்ஷன் ஃபோரம் இருக்குது நம்ம டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கிறதுக்கு அப்புறம் கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங் குவாலிட்டி வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது அவங்களோட ஆப்ஜெக்டிவ்லேயே இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான விஷயம் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ ஸ்வயமோட அப்ரிவேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஓ எம்ஓஓசி வந்து மேசிவ் ஓப்பன் ஆன்லைன் கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்வயமோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டடி வெப்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங் ஃபார் யங் அண்ட் ஆஸ்பைரிங் மைண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிஐ வந்து பிரின்ஸிபல் இன்வெஸ்டிகேட்டர் எஸ்எம்இ வந்து சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட் சிபிசிஎஸ் வந்து சாய்ஸ் பேஸ்ட் கிரெடிட் சிஸ்டம் என்சி வந்து நேஷனல் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் அப்புறம் வந்து இஓஐ வந்து எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப
எக்ஸாம்க்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சே ஆகணும் அதனால் நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து எந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் சொல்லவே மாட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபோரோட ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா மாண்டிக்யூ சென்ஸ் ஃபார் ப்ரொப்போசல்ஸ் வெ ரிலேட்டட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரிஃபார்ம்ஸ் ஓகேங்களா அது சோஷியல் ரிஃபார்ம்ஸ் கிடையாது எஜுகேஷன் ரிஃபார்ம்ஸ் கிடையாது போலீஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரிஃபார்ம்ஸ் கிடையாது கான்ஸ்டியூஷனல் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நல்ல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் த டேக்கு வந்துட்டோம் வாட் ஆர் வாட் இஸ் ஆர் காமன் டு த ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேசஸ் நோன் எஸ் அஜந்தா அண்ட் மகாபலிபுரம் ஸோ இதில் வந்து அஜந்தா அண்ட் மகாபலிபுரம் பற்றி கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி ராக்கெட் கேவ் ஆர்கிடெக்சரை பற்றி தரவா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் கொஸ்டின் பேப்பரில் தரவா படிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்க்கும் ராக்கெட் ஆர்கிடெக்சரை பற்றி தரவா படிச்சிட்டோம் இருந்தாலும் நான் அஜந்தா அண்ட் மகாபலிபுரம் ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்டிருக்கிறதுனால நம்ம எந்த பாயிண்ட்ஸும் மிஸ் அவுட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால இன்னொரு வாட்டி உங்களுக்கு தரவா சொல்லி கொடுத்துறேன் பட் ஆனால் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் அதாவது தேர்ட்டின் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் எல்லாத்தையுமே வந்து தயவு செஞ்சு ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இந்த அஜந்தா கேஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட குரூப் ஆஃப் தேர்ட்டி புத்திஸ் கேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து மகாராஷ்டிராவோட அவுரங்காபாத் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இங்கே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஓகேங்களா இதுல வந்து தெரவாடா அண்ட் மகாயன புத்திஸ் நம்ம ஆல்ரெடி இதை பத்தி ஒரு பத்து கொஸ்டின் முன்னாடி வந்து படிச்சோம் தெரவாடார்னா ஹினாயன புத்திசம் அதுக்கப்புறம் மகாயன புத்திசம் அப்படின்னு ரெண்டு செக்ட் இருக்கு புத்திசம் பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுல வந்து இந்த ரெண்டு செக்டுமே இந்த கேஸ்ல வந்து பதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் புத்திஸ் ஆர்ட் மாஸ்டர் பீசஸ் அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த ஃபர்ஸ்ட் அஜந்தா கேஸ் வந்து எப்படி கார் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார் ஷூஸ் ஹார் ஷூஸ் ஷேப்பில் ஷேப்பில் வந்து கார் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த கிளிஃபை வந்து ஹார் ஷூஸ் ஷேப்பில் வந்து கட் பண்ணியிருக்காங்க சாரி டங் ட்ரிஸ்ட் மாதிரி இருக்கிறதுனால வர மாட்டேங்குது ஓகேங்களா இது வந்து எந்த ரிவருக்கு அலோங்காக கட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வகோரா ரிவருக்கு அலோங்காக கட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஹார் ஷூ ஷேப்பை இது வந்து செகண்ட் செஞ்சுரி பீசியில் வந்து கட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா கிட்டத்தட்ட நைன் செச்சூரிஸ்க்கு வந்து புத்திஸ் மாம்ஸ் வந்து இதை வந்து ப்ரேயர் ஹால்ஸாகவும் மொனாஸ்ட்ரீஸாகவும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரேயர் ஹால்ஸுக்கு நம்ம என்ன பேர் சொல்லுவோம்னா சைத்தியாசம் சொல்லுவோம் மொனாஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து விஹாராசம் சொல்லுவோம் இது எல்லாத்தையுமே டயக்ராம் எக்ஸ்பிளேஷனோட எல்லாத்தையுமே நான் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் அதாவது தேர்ட்டின் ஃபோர்ட்டின் ஃபிஃப்டின் எல்லாத்தையுமே வந்து ப்ராப்பராக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டயக்ராம்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பாருங்க டயக்ராம்ஸில் நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா விக்டோகிராஃபிக் மெமரியில் சேவ் ஆச்சுன்னா உங்களால் ஈஸியாக அந்த திருப்பி ரீகலெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ எல்லா கொஸ்டின் பேப்பரையும் தரவா பாருங்க ஃபைவ் கேஸ் வந்து என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் நைன் டென் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் இவங்க எல்லாமே வந்து எக்ஸ்கவேட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து சைத்தியாஸ் அதாவது ப்ரேயர் ஹால்ஸ் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து மெயினான ஃபைவ் கேவ்ஸ் வந்து சைத்தியாசாக இருக்குது மித்த ரெஸ்டெல்லாம் வந்து விஹாராசா இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா மொனாஸ்ட்ரீஸை தான் விஹாராசன்னு சொல்கிறாங்க சைத்தியாஸ் வந்து ப்ரேயர் ஹால்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஃபைவ் கேவ்ஸ் தான் வந்து சைத்தியாசாக இருந்திருக்கு அதாவது என்னென்ன கேவ்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் டென் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் இவங்க வந்து ப்ரேயர் ஹால்ஸாக இருந்திருக்காங்க மற்ற எல்லாமே வந்து விஹாராசாக இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த கேவ்ஸை வந்து ரெண்டு ப்ராட் கேட்டகரிஸாக வந்து பிரிக்கலாம் அவங்களோட ஏஜ் அண்ட் சைடில் வந்து பொறுத்து ஓகேங்களா ஃபேஸ் ஒன் அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ் டூ ஃபேஸ் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டூ ஃபஸ்ட் சென்ச்சுரி பிசிலேருந்து பிரிக்கலாம் ஃபேஸ் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் டூ சிக்ஸ் சென்ச்சுரி ஏரி வரைக்கும் பிரிக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் தான் வந்து இந்த ஃபேஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஹினாயனா ஹினாயனா பீரியட் ஆஃப் புத்திசம்ல தான் இந்த 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 ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் வந்து நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை வந்து யார் கேரி அவுட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாத்தவாக நாஸ் வந்து கேரி அவுட் பண்ணாங்க ஓகேங்களா இதில் வந்து ஸ்டூப்பாக தான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் வர்ஷிப்பாக இருந்திருக்கு ஓகேங்களா இந்த இடம் வந்து எந்த கேஸ் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் டென் டுவெல் தேர்ட்டின் ஃபிஃப்டின் ஏ இதை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது கேவ் நம்பர்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஸ்டின் பேப்பர் நம்ம பார்த்தோம் எந்த அளவுக்கு இன்டெப்டாக போய் கொஸ்டின் பே கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ என்னெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோமோ அதை வந்து தரவா
இந்த கேவுக்கு வந்து யார் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மர்ச்சன்ட் வந்து கொடுத்தாரு அவரோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கானம டாடா அவர் தான் வந்து இதை கொடுத்துருந்தாரு இது வந்து இன்ஸ்கிரிப்ஷனாக வந்து அந்த கேவ் நம்பர் டுவெல்லோட பேக் வாலில் வந்து எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா கேவ் நம்பர் தேர்ட்டினும் வந்து ஒரு ஸ்மால் மோனஸ்ட்ரி இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரி ஏடிக்கு வந்து இதை வந்து டேட் பேக் பண்ணலாம் இது வந்து த்ரீ சைட்ஸ் ஆஃப் த ஹாலில் வந்து செவன் செல்ஸ் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஈச் ஆஃப் த செல் செல்ஸில் என்ன இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஸ்டோன் பெட்ஸ் அண்ட் ரேஸ்டு ஸ்டோன் பில்லோஸ் வந்து இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த செல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக இருந்ததுனால இதை வந்து டார்மிட்ரிஸாக வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து வக்காட்டக்கா கிங்ஸை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் சாலுக்கியா சன் வக்காட்டக்காஸ் அவங்க வந்து செகண்ட் ஃபேஸ் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோம் இவங்க வந்து மகாயனா செக்ட் ஆஃப் புத்திசம் வந்து ரொம்ப பாப்புலரைஸ் பண்ணாங்க ஸோ இவங்க வந்து செகண்ட் ஃபேஸ் வந்து இவங்க வந்து பார்த்தாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா எப்படி வந்து குப்தா கிங்ஸ் வந்து கோல்டன் இன் ஏஜை வந்து சென்ட்ரல் இந்தியா கொண்டு வந்தாங்களோ இந்த வக்காட்டக்காஸ் வந்து டெக்கன் பார்ட்டுக்கு வந்து கோல்டன் ஏஜை கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் அஜந்தா பெயிண்டிங்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இந்த அஜந்தா பெயிண்டிங்ஸ் வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸாக இருக்குது இந்தியனோட இந்தியன்ஸோட ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் பற்றி ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு மாஸ்டர் பீசஸாக இருக்குது புத்திஸ்ட் ரிலீஜியஸ் ஆர்ட் வந்து அந்த டைமில் எவ்வளோ இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணியிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அக்கார்டிங் டு யுனெஸ்கோ இது எவ்வளோ பெரிய சைட் அப்படின்னு அவங்களே வந்து நிறைய அதை வந்து புகழ்ந்து பேசியிருக்காங்க இந்த அஜந்தா பெயிண்டிங்ஸ் வந்து முரால்ஸாக வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் ஃப்ரெஸ்கோஸாக பார்க்காம முரால்ஸாக வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா புத்தோட இமேஜஸ் அதுக்கப்புறம் மற்ற இமேஜஸ் எல்லாமே வந்து ஹை குவாலிட்டியாக வந்து இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எஸ்பெஷலி புத்தா ஸ்பேஸில் வந்து பயங்கரமாக செரினிட்டி அப்புறம் வந்து கிரேட் டிக்னிட்டி வந்து தெரியும் அப்புறம் எல்லா ஸ்காட் ஸ்கல்ப்சர்ஸ்லேயும் வந்து எக்ஸ்பிரசிவ் ஸ்பேஸ் ஃபேஸஸ் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நாகா ஃபிகர்ஸ் ஹரித்தி அப்புறம் பஞ்சிகா ஃபிகர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இருக்கும் அப்புறம் புத்தாவோட மகா பரி மகா பரி நிர்வாணம் அப்புறம் வந்து டெம்டேஷன் சீன் இது எல்லாமே வந்து இருக்கும் கேவ் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து புத்தாவோட டெம்டேஷன் சீனை வந்து டெபிக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அது பயங்கர எக்ஸ்ட்ரீமாக சூப்பராக வந்து பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஈச் ஃபிகர் இந்த கேவ் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து எக்ஸ்பர்ட்டாக வந்து ஸ்கல் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் தான் வந்து புத்தாவோட மகா பரி நிர்வா நிர்வாணாவும் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ கேவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கேவ் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா பில்டிங்ஸ் அதாவது ரெண்ட் டூ ஸ்டோரி த்ரீ ஸ்டோரி பில்டிங்ஸ் இப்போ தான் நம்ம வந்து டூ டோரி டூ டூ ஸ்டோரி த்ரீ ஸ்டோரி பில்டிங்ஸ் தான் பார்க்கலாம் பட் அப்போவே வந்து அஜந்தா பெயிண்டிங்ஸில் வந்து டூ ஸ்டோரி த்ரீ ஸ்டோரி பில்டிங்ஸ்லாம் வந்து இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பேலசஸ் பால்கனிஸ் அப்புறம் கோட் ரூம்ஸ் பெட்ரூம்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த டைமில் வந்து இருந்திருக்கு ஓகேங்களா த்ரீ டைமென்ஷனல் எஃபெக்ட் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அந்த பெயிண்டிங்ஸ்க்கு ஸோ அப்போவே வந்து எவ்வளோ டெவலப்டாக இருந்திருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இதில் வந்து மொனாஸ்ட்ரின் செபி ஜட்டாக் அதாவது கேவ் நம்பர் செவன்டீனில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து பர்ஃபெக்டான டெப்த்தில் வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உடன் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இருக்கிற மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து குரூப் ஆஃப் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் வந்து ஒரு ஹட்டில் நின்றுட்டு இருக்க மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து என்ன முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அ பேனல் ஆஃப் விதுர பண்டிட்ட ஜட்டாக்கா வந்து ரைட் வால் ஆஃப் கே டூவில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க கே டூவில் இது வந்து இந்த எஃபெக்டை வந்து பயங்கரமாக எக்ஸாம்பிளிஃபை பண்ணுது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு கப்பல் வந்து ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த கேலரியில் அதாவது லாயல் பேலஸில் வந்து ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கேவில் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் யூபிஎஸ் இன்டெப்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து லேடிஸ் வந்து டிஸ்கஷனில் இருக்காங்க அது வந்து அபவ் த கேலரி வந்து ஷோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நம்ம இப்போ அஜந்த கேசவத் பற்றி தரவாக படிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து மகாபலிபுரம் பற்றி படிக்கலாம் ஓகேங்களா ஹிஸ்டாரிக்கல் கனெக்ஷன் வித் சைனா மகாபலிபுரம் இருக்க கனெக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா க ட்ரேட் கனெக்ஷன்ஸ் அதாவது பல்லவா கிங்ஸ் ஆஃப் மகாபலிபுரம் வந்து சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் எஸ்பெஷலி சைனா கூட பயங்கரமான ட்ரே
சைனீஸ் எம்பரர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைனீஸ் எம்பரோட பேர் வந்து வெய் அவர் வந்து காஞ்சிபுரமாக வந்து ஹுவாங்சே அப்படின்னு வந்து ரெஃபர் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஆர்கியாலஜிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மகாபலிபுரம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டெம்பிள் ஆர்ட் பில்ட் பதே பல்லவாசம் அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஸ்கூல் எக்ஸ்கர்ஷன் போனது எல்லாமே வந்து மகாபலிபுரத்துக்கு தான் ஸோ நம்மளுக்கு அந்த இடத்த பற்றி நல்லா தெரியும் ஓகேங்களா இது வந்து மேக்னிஃபிசன்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரெவிடியன் கல்ச்சர் அதுக்கப்புறம் ஏன்ஷன் சிவிலைசேஷன் ஆஃப் தமிழ்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து ட்ரெஷர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கல்ச்சர் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் வந்து இருக்குது அதுக்கப்புறம் இது வந்து யூனிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் தமிழ் டெம்பிள்ஸ் வந்து இந்த மகாபலிபுரம்ல தான் வந்து போன் ஆச்சு அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கல்ப் ஸ்கல்ப்சர்ஸ் இன் இந்தியா வந்து இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேவ் டெம்பிள்ஸ் அப்புறம் வந்து காவ்டு மோனோலஜ் மேஸ் அண்ட்ரி டெம்பிள்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்கல்ப்டு சீன்ஸ் ஆர் பாஸ் ரிலீஃப் எல்லாமே வந்து இங்கே ஃபைண்ட் ஆகிருக்கு இது வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கல்ச்சர்ஸ் தான் ஃபுல் ஃபுல் இந்தியாலேயே இருக்குது கேவ் டெம்பிள்ஸ் காவ்டு மோனோலஜ் அப்புறம் மேஸ் அண்ட்ரி டெம்பிள்ஸ் அப்புறம் ஸ்கல்ப்சர் சீன்ஸ் ஆர் பாஸ் ரிலீஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாமே வந்து இங்கே வந்து ஃபைண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போது இதில் வந்து நம்ம டெவிடியன் ஆர் சவுத் இந்தியன் டெம்பிள்ஸோட ஆர்கிடெக்சர் ஸ்டைலில் வந்து பார்க்கலாம் ஓகேங்களா டெம்பிள்ஸ் வந்து க்ளோஸ் வால்ஸாக வந்து சரௌண்டடு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் கேட்வே வந்து இருக்கும் ஃப்ரண்ட் சைடில் இது வந்து கோபுரம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அப்புறம் மெயின் டெம்பிள் டவர் வந்து ஒரு அதுக்கு மேலே வந்து ஷா ஸ்டெப்டு ஷேப்டு பிரமிட் வந்து இருக்கும் அது வந்து விமானம்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்து க்ரௌன் லெக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சொல்லி இருக்கும் அது வந்து ஹெட் ஆஃப் விமானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்கல் ஸ்கல்ப்சர்ஸ் வந்து தா துவார பாலாஸ் ஆஃப் டோர் கீப்பர்ஸ் வந்து கேட்வேஸ் ஆஃப் த டெம்பிளில் வந்து வச்சுருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் லார்ஜ் ரிசோயர் டெம்பிள் டேங்க் வந்து இந்த டெம்பிள்ஸில் வந்து காமனாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மோஸ் சீக்ரெட் பிளேஸ் ஆஃப் த டெம்பிள் நம்ம சொல்லுவோம் கோயிலோட கர்ப்பகிரகம் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஸ்மாலஸ்ட் டவர்ஸாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எதுக்காக வந்து இப்படி பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் க்ரோ ஆக க்ரோ ஆக நிறையா பேர் வந்து டெம்பிள் வந்து விசிட் பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து வால்ஸ் ஆஃப் த டெம்பிள்ஸ் அதுக்கப்புறம் கோபுரம் டவர்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம பெருசாக்கணும் அதுக்காக தான் வந்து கர்ப்பகிரகம் வந்து குட்டியாக பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம சப் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் டாபிடா டெம்பிள்ஸ் வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேப்ஸ் பேஸ் பண்ணியிருந்துச்சு இதில் வந்து குட்டா ஆர் கட்டூர் ஆஸ்ராவது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஷேப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேரெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குட்டா ஆர் கட்டூர் ஆஸ்ரா வந்து ஸ்கொயர் ஷேப் அப்புறம் வந்து ரெக்டாங்கல் ஷேப்பில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷலா ஆர் அயட் அஸ்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எலிப்டிக்கல் ஷேப்பை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கஜ பிரிஷ்டான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து எலிஃபெண்ட்டோட பேக் மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து ரித்தயத்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இதை வந்து எதுலேருந்து டிரைவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேகன் வால்டர் ஷேப்ஸ் ஆஃப் அப்சைடல் சைத்தியாஸ் கிட்ட இருந்து இதை வந்து டிரைவ் பண்ணுறாங்க இந்த எலிஃபெண்ட் பேக் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து என்ட்ரன்ஸஸ் வந்து ஹார்ஷ் ஷூ ஷேப்பில் வந்து இருக்கும் ஹார்ஷ் ஷூ நே ஹார்ஷ் ஷூ ஷேப்பாக வந்து இருக்கும் இதோட பேர் வந்து நாசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சர்க்குலர் ஷேப்பை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரித்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்டோகனல் ஷேப்பை வந்து அர்த் அஷ்டாஷ்ரா அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக் ஷேப் ஆஃப் த விமானாஸ் அப்புறம் டெம்பிள் பிளானிங் எல்லாமே வந்து டேட்டிங்ஸில் பொறுத்து தான் இருக்கும் இல்லை என்ன கடவுள் இருக்காங்களோ அதை பொறுத்து தான் இருக்கும் இதுதான் வந்து மெயின் ஃபோக்கஸாக இருக்கும் டெம்பிள் பிளானிங் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போது ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மகாபலிபுரம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்துட்டோம் பல்லவ டைனாசிட்டி கீழே தான் இதை வந்து பில்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இது வந்து சிக்ஸ் டு எயிட் செஞ்சுரி இதில் தான் வந்து இதை வந்து அங் அங்கேருந்து நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு போகலாம் இது வந்து நிறைய டாக்குமெண்ட் இந்த மானிமெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் பற்றி டாக்குமெண்டேஷனும் வந்து நடந்திருக்கு இவங்க வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஷைவைத்தா தான் இருந்தாங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் அது அது இருந்தாலும் நிறையா வைஷ்ணவா ஷைன்ஸும் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணலாம் ஏர்லி பில்டிங்ஸ் வந்து ராக்கெட்டாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் பில்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்து அடுத்தடுத்தது கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்ற ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ரே இந்த மகேந்திரவர்மன் கிங் இருந்தப்போ வந்து ராக்கெட் பில்டிங்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்துச்
லார்ட் சிவாவோட மவுண்டன் அப்புறம் நந்தி அதுக்கப்புறம் அதர் கிரேவிங்ஸ் வந்து லோர் சைடு ஆஃப் த வால்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க என்ன என்னதான் இருந்தாலுமே சால்ட் வாட்டர் ஆஃப் த சி வந்து இது எல்லாத்தையுமே வந்து எரோட் பண்ணிடுச்சு அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போது கேவ் டெம்பிள்ஸ் வந்து பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ஏர்லியஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் மகாபலிபுரம் வந்து ஆதிவராக பெருமாள் கேவ் டெம்பிள் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஓகேங்களா இருந்தாலும் இது வந்து லீஸ்ட் விசிட்டடாக இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க இந்த ஆக்சுவல் மண்டபம் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு பீழே பின்னாடி இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க இது வந்து எப்போ பில் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஹ் பிஃபோர் த ரெயின் ஆஃப் பல்லவா கிங் மகேந்திரவர்மன் வர்மன் வர்மன் ஒன்னுக்கு முன்னாடி இதை வந்து பில் பண்ணாங்க அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க மெயின் டேட்டி ஆஃப் த டெம்பிள் வந்து விஷ்ணுவா வந்து இருந்தார் ஓகேங்களா இந்த வராகா வராக அவதாரம் நம்மளுக்கு தெரியும் விஷ்ணு அதாவது அவர் வந்து வைல்டு போர் ஃபேஸ் வந்து வச்சிருப்பாரு அதுதான் வந்து வராக அவதார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இது வந்து வைஷ்ணவ ஆகமிக் டெக்ஸ் படி இதை வந்து இது வந்து க பில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்து பியூட்டிஃபுல் அவுட்டர் ஹால் அப்புறம் வந்து சனட்டோரியம் இதெல்லாமே வந்து இருக்குது அப்புறம் வந்து டூ ரிலீஃப் ஸ்கல்ப்சர்ஸ் வந்து பல்லவா கிங்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து சாரி பல்லவா கிங்ஸோட ரெண்டு ரிலீஃப் ஸ்கப் ஸ்கல்ப்சர்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க இந்த டெம்பிள் ஹவுஸில் யாரோடதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து சிம்ம விஷ்ணு அப்புறம் வந்து மகேந்திரவர்மன் அலாங் வித் தேர் வயசு வந்து வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டிசென்ட் ஆஃப் கேஞ்சஸ் இதுதான் வந்து நம்ம மகாபலிபுரம் என்ட்ரா ஆனோடனே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது இதுதான் இந்த பக்கம் யானை இருக்கும் இந்த பக்கம் வந்து டிசென்ட் ஆஃப் கேஞ்சஸ் வந்து நடக்கும் ஓகேங்களா இது வந்து அர்ஜுனா ஸ்பிரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பிங்க் கிரானேட்ல வந்து ஒரு ஹியூஜ் ராக்கெட் ரிலீஃபாக வந்து கார் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து ஸ்டோரிஸ் ஆஃப் மகாபாரதா இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்கல்ச்சர்ஸ் வந்து வச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா இது வந்து எப்படி இது ஒரு லெஜண்டரி ஸ்டோரி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகிரதி வந்து எப்படி இந்த சேக்ரட் ரிவர் ஆஃப் கங்கா வந்து ஹெவன்லேருந்து கொண்டு வராங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தினா விஷயம் தான் இது ஓகேங்களா இதை வந்து எப்போ கிரியேட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா விக்ட்ரி ஆஃப் நரசிம்ம வன் ஒன் வன் ஓவர் சாளுக்கியா கிங் புலிகேசின் டூ அப்போ தான் இந்த டிசென்ட் ஆஃப் கேஞ்சஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க இது வந்து ஈஸ்ட் டேரக்ஷனில் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் முக்கியமான பாயிண்ட் நீங்கள் என்ன ஞாபகிச்சுக்கணுன்னா விக்ட்ரி ஆஃப் நரசிம்ம வர்மன் ஒன் ஓவர் சாளுக்கியா கிங் புலிகேசின் டூ இவர் இதோட விக்ட்ரிக்கு தான் இந்த டிசென்ட் ஆஃப் கங்கா வந்து கொண்டு வந்தாங்க அது ஞாபகிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பஞ்சரத்தா இது வந்து ஃபைவ் சேலட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே வந்து மோனோலித்திக் ராக்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க இது வந்து மகாபாரதோட பஞ்ச பாண்டவ பிரதர்ஸ் வந்து குறிக்குது அதாவது யுதிஷ்டர் பீமா அர்ஜுனா நகுலா சகாதேவா அப்புறம் அவங்களோட வைஃப் திரௌபதி இதை வந்து குறிக்குது ஈச் ரத்தா வந்து ஒருத்தர்கிட்ட வந்து ஒருத்தர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க இது வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக கார் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம எல்லாருமே வந்து பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா இதில் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லி கார்டு மூணுலத்து கெலிஃபென்ட்டு நம்ம பார்த்துருப்போம் ஐராவத்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் நந்தி நம்ம எல்லாருக்குமே ஃபேவரட்டான நந்தி வந்து இந்த இடத்துல வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து ஒரு டெம்பிளாக வந்து கட்டி முடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க பட் ஆனால் நரசிம்ம வன்மன் வன் செத்ததுக்கப்புறம் இதை வந்து டெம்பிளாக வந்து கட்டி முடிக்க முடியல அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஷோர் டெம்பிள் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ரிமைனிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் த செகண்ட் செவன் பக்கோடாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க இது வந்து பீச்சில் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு இது எரோசிவ் எஃபெக்ட் ஆஃப் த சி அண்ட் ஏர்னால இது வந்து இதோட பியூட்டியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்துட்டுருக்கு இது வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் டு செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் சியில் வந்து பில் பண்ணாங்க யார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் ரெயின்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா நரசிம்மன் வர்மன் டூ ரெயினிக்கில் வந்து பில் பண்ணாங்க இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ட்ரே ஆஃப் த ரைசிங் சன் அதாவது சன் ரைஸ் ஆனோடனே சூரிய ஒளி கதிர்கள் தான் வந்து சி சிவனுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பூஜையே பண்ணோம் அந்த மாதிரி இதை ரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க விசிட்டர்ஸ் வந்து கேட்வே மூலிமா கோ கோபுரத்தை வந்து என்டர் பண்ணுவாங்க கோபுரம் மூலிமா வந்து டெம்பிளை என்டர் பண்ணுவாங்க இது வந்து ஒன் ஆஃப் த பாஸ்ட் ரிலீஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் மகாபலிபுரம் நாலு டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தாலும் அது வந்து ஷோர் டெம்பிள் வந்து பாஸ்ட் ரிலீஃப் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஒலக்கனேஸ்வரா டெம்பிள் இது வந்து உலகநாதர் டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை யா இது எதை டெபிக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவனோட மூணாவது கண்ணை வந்து டெபிக்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க
அதாவது நேச்சராகவே உருவாக்குனது தான் இந்த கிருஷ் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாஸ் பட்டர் பால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம எல்லாருமே வந்து பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா அதாவது இந்த பிளேஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரியோட ப்ரீமியம் பீச் ரிசார்ட்டாக வந்து மாறணும் அதாவது பாஸ் கல்ச்சர் டெம்பிள்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படின்றத வந்து இவங்க மெயின் விஷயமாக வந்து வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து ஏன்ஷியன்ட் ஹெரிட்டேஜ் வந்து எல்லா விதத்துலேயும் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வேரியஸ் கல்ச்சரல் ப்ரோக்ராம் வந்து அப்புறம் கா கிளாசிக்கல் டான்ஸ் ட்ராமாஸ் எல்லாமே இதில் வந்து கண்டக்ட் பண்ணி மகாபலிபுரம் மகாபலிபுரத்தை வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஹெரிட்டேஜ் சைட்டாக நம்ம இன்றைக்கி வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோங்கிறத வந்து நியாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் வாட் இஸ் ஆர் காமன் டு டூ ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேசஸ் நோன சஜந்தா அண்ட் மகாபலிபுரம் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் த டே சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இதில் போத் வேர் பில்ட் இந்த சேம் பீரியட் தப்பு இது வந்து அஜந்தா கேஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டூ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஏடி ஓகேங்களா அதை வந்து படித்தோம் யார் யார் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சாதா வாகனாஸ் ஃபேஸ் ஒன் அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ் டூ வந்து வக்கா டக்காஸ் அண்ட் சாலுக்கியாஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாபலிபுரம் இது எப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் டு எயிட் சென்ச்சுரி இந்த டைமில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஒரே டைமில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணது கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து தப்பு போத் கோல் பிலாங் டு சேம் ரிலீஜியஸ் டினாமினேஷன் கிடையாது அஜந்தா வந்து டோட்டலாகவே புத்திசம் ரிலேட் பண்ணது மகாபலிபுரம் கேஸில் வந்து போத் ஷைவைட்ஸ் அண்ட் வைஷ்ணவைட்ஸ் ரெண்டு பேருமே இருக்காங்க பட் ஆனால் ஒரே ரிலீஜியஸ் டினாமினேஷன் கிடையாது ஸோ தப்பு ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து ராக்கெட் மானுமெண்ட்ஸ் வந்து கிடையாது இருக்குது நம்ம அஜந்தா கேஸில் வந்து பேசிக்காக பேசிக்காகவே ராக்கெட் மானுமெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது மாமல்லபுரமில் நாலு டைப் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சரும் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம நல்லா படிச்சிட்டோம் ஸோ ஆப்ஷன் த்ரீ ஒன்லி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அப்படிங்கிறது வந்து நீ வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நான் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி தான் ஃபைலப் பண்ணி வச்சுக்காதீங்க அந்த இன்றைக்கி வந்து ஃபைவ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு மெயின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் வந்து ஆன்சர் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நான் உடனே வந்து ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஏதாவது மாற்றி சொல்லியிருந்தாலும் எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் மற்ற ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கும் சொல்கிறேன் ஆல் தி பெஸ்